ป็นสะพานที่สูงที่สุดในทริปนี้แล้วครับผมถ้าเราพัดตกลงไปก็เป็นเหวลึกประมาณ 300-400 เมตร2โลแมวชัดๆขึ้นจาก 2,007 ไป 3,003 อะเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดในโซนเอเวอเรสต์มีไปยังถึงล้านนวดเลยครับผมตอนนี้ฝนตกหนักมากครับผมมีข่าวร้ายมาบอกนะครับมีคนที่เสียชีวิตไปหลายคนแล้วครับผมขอสแสดงความไว้อะไรด้วยครับผมต้นไม้ยังโตไม่ได้แล้วคนจะเหลืออะไรล่ะครับเหนื่อยง่ายกว่าปกติเยอะเลยช้อไปหลายทีแล้วตอนนี้พี่แทบเริ่มสุดแล้วครับแทบหลักไม่ได้ครับพยายามที่จะลุกขึ้นก็ลุกไม่ไหวกินข้าวก็ไม่ลงนิ้วนี้แบบว่าดำไปหมดเลยอะสภาพไม่ไหวเลยเมาเตยช่วยเราไปด้วยกันพาร์ทสการตัดสินใจที่ผิดเพราะว่าเราเพิ่มระยะการปีนและการเดินแต่หมดสภาพพอขึ้นที่สูงเร็วเกินไปครับอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่2ที่เราจะเดินเทรกกันนะครับบอกเลยว่าเมื่อคืนหลับๆตื่นๆครับตื่นมาก็เลยรู้สึกป่วยๆครับผมมีน้ำมูกขัดจมูกแล้วก็เจ็บคอนิดนึงครับเดี๋ยวตบวิตามินทั้ง2เม็ดน่าจะดีขึ้นซึ่งวันนี้เนี่ยเราเริ่มเดินตั้งแต่8โมงเช้าเพราะว่าทางมันค่อนข้างยาวครับครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราก็ออกมาจากที่พักที่พักดิ่งแล้วครับผมพร้อมเริ่มเดินในวันที่2ครับเราจะเดินจากพักดิ่งสู่นําเชครับผมวันนี้คือขึ้นยับยับครับเริ่มเดินปุ๊บก็ขึ้นอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ครับผมตอนนี้นะครับเรากําลังเดินข้ามสะพานแรกของวันนะครับผมซึ่งสะพานนี้เนี่ยข้ามน้ําตกที่กว้างและสูงมากเลยครับค่อนข้างอันตรายเลยทีเดียวแล้วดูเราทําเราถือไม้โกโปรครับบนสะพานที่อันตรายที่สุดในโลกไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากเดินไปเรื่อยๆก็พบกับแม่น้ําสลับกับช่องเขาแต่โชคร้ายที่สภาพอากาศค่อนข้างปิดครับวันนี้เมฆมันเลยบังภูเขาใหญ่มากเกือบหมดเลยครับตอนนี้เราก็กำลังโดนลาไล่อยู่นะครับผมต้องรีบเดินก่อนที่มันจะผิดเราตกเหวนะครับตอนเวลาที่เราอยู่ใกล้ๆเหวอย่างนี้แล้วเวลามีลาอยู่ใกล้ๆเราไม่ควรอยู่ฝั่งริมเหวครับผมเราควรอยู่ฝั่งริมเขาครับผมถ้าเราอยู่ฝั่งริมเหวครับแล้วมันชนเราอ่ะเราตกได้เลยนะครับผมอันตรายมากมีคนที่เสียชีวิตจากการโดนมันเดินเบียดพัดตกไหลเขาไปหลายคนแล้วครับผมหลังจากเราหลบไปหลบมาไม้เดินป่าเราก็หักเฉยเลยครับโชคดีที่เราซื้อเกาวร้อนมาเผื่อใช้ตอนรองเท้าขาดนะครับทีนี้เราได้ใช้จริงๆแล้วแต่ใช้กับไม้โพแทนครับผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าที่นี่แม่งมีโตสนุกด้วยครับผมยกขึ้นมาได้ไหนวะเนี่ยตอนนี้เราเดินมาได้ประมาณ3ชั่วโมงแล้วครับผมก็เดินไปประมาณ5โลแล้วนะครับผมเดินไปเรื่อยๆก็พบกับจุดซื้อเพิ่มมีจุดที่2ตอนเวลาเที่ยงตรงครับผมเรามาซื้อบัตรตรงนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอาบัตรไปให้ตรงจุดเช็คพอยต์ตรงนั้นนะครับค่าเพิ่มมีจุดที่2ที่มอนโจนะครับก็ราคาประมาณ 3,000 รูปีครับผมตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ800บาทครับครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราก็เดินผ่านเกตสากามาต้าเนชั่นแนลพาร์กันเรียบร้อยแล้วครับผมทางหลังจากนี้นี่บอกได้เลยว่าหนังชีวิตแล้วครับผมเดี๋ยวเราแวะทานข้าวกันก่อนนะครับแล้วค่อยเดินทางกันต่อเพราะว่าเริ่มปวดหลังแล้วด้วยมื้อเที่ยงวันนี้แซนด์วิชไก่ครับผมต้องรอกลับมาไอ้นุ่มแล้วตอนนี้เราก็เดินออกป่ามาแล้วนะครับทางค่อนข้างแห้งแล้งมากเลยทีเดียวต้องออกผ้าแบบปิดหน้าครับไม่งั้นไม่ไหวตอนนี้นะครับก็คือสะพานที่6สะพานสุดท้ายที่เราจะข้ามกันในวันนี้ครับผมเป็นสะพานที่สูงที่สุดในทริปนี้แล้วครับผมที่เห็นว่ามี2สะพานก็คือสะพานชั้นล่างอะครับมันพังครับผมเขาเลยสร้างสะพานข้างบนขึ้นมาแทนครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าบรรยากาศตรงนั้นจะเป็นไงแล้วเราจะรอดไปได้หรือไม่รอชมกันครับบนสะพานสลิงนี้นะครับก็มีริ้วทงมนตาของทิเบตที่มีบทสวดของทิเบตแขวนเต็มสะพานเลยครับผมซึ่งชาวทิเบตนะครับเขามีความเชื่อกันว่าเมื่อทงถูกลมพัดนะครับมันจะเปรียบเสมือนการที่บทสวดถูกสวดออกไปทั่วอากาศเพื่อความเป็นสิริมงคลและความแพรวคาดปลอดภัยของคนที่เดินผ่านโซนนั้นๆนะครับที่มีทงแขวนอยู่
นอกจากนั้นนะครับทองทั้ง5สีนี้ยังมีความหมายตามธาตุทั้ง5ครับได้แก่สีฟ้าซึ่งแปลว่าทองฟ้าสีขาวซึ่งแปลว่าอากาศสีแดงซึ่งแปลว่าไฟสีเขียวซึ่งแปลว่าน้ําและสีเหลืองซึ่งแปลว่าโลกครับผมทองอันนี้นะครับก็คือทองประเภทใหม่ของทองมนตาครับผมจะเป็นสีขาวครับผมรักษาทรัพยากรธรรมชาตินะครับหลังจากเราข้ามสะพานมานะครับเราก็เหลือระยะทางอีก2โลถึงนําเซบาซาครับแต่บอกเลยว่า2โลเนี้ยเป็น2โลที่หนักสุดๆของวันนี้แล้วครับดูทางที่เหลือทุกคน2โลแมวชัดๆขึ้นจาก2007ไป3ามพอ่ะเดี๋ยวไปชมพุทเทศสวยๆกันซึ่งระหว่างเราเดินอยู่เนี่ยเรารู้สึกว่ายิ่งเราเดินทางมันยิ่งไกลขึ้นไกลขึ้นเรื่อยๆแบบรู้สึกว่าเมื่อไหร่เราจะถึงสักทีครับเราก็เดินลากยาวๆจนถึงหมู่บ้านนำเชบาซาที่ความสูง 3,440 เมตรจากระดับน้ำทะเลตอนเวลา5โมงเย็นเลยครับผมซึ่งบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันที่หนักมากๆครับผมจบวันด้วยระยะทาง12กิโลเมตรกับความสูงที่ปีนไปทั้งหมด 1,600 เมตรครับใช้เวลาไปทั้งหมด7ชั่วโมงครึ่งซึ่งเราจะนอนที่หมู่บ้านนำเชบาซากันทั้งหมด2คืนครับผมเพื่อให้ร่างกายปรับต่อสภาพอากาศที่มีออกซิเจนน้อยนะครับมือเย็นของวันนี้ที่นำเชบาซานะครับชิคเก้นซิสเลอร์ครับผมเป็นสเต็กไก่ราดด้วยซอสสเต็กแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับบอกเลยว่ามือนี้นี่เป็นมือที่รอคอยครับต่อมาว่างๆเราก็เลยเดินตัวเปล่าไปจุดชมวิวเอเวอเรสต์วิวพอยครับผมครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราก็ถึงเอเวอเรสต์วิวพอยแล้วนะครับผมเป็นโรงแรมความสูง 3,880 เมตรจากระดับน้ำทะเลครับผมแต่ว่าไม่เห็นวิวอะไรเลยครับเพราะว่าวันนี้อากาศปิดครับผมเดินมา3วันแล้วอากาศปิดทุกวันเลยบอกว่าพรุ่งนี้เราจะโชคดีกันครับผมนี่ครับขึ้นมาข้างบนนะครับผมหนวดพี่แทบก็มีแม่คนิงเกาะเฉยเลยครับผมไม่น่าเย็นทั้งคางเลยอะ่ะ <laughs> เราก็อยู่ข้างบนสักครึ่งชั่วโมงครับให้ร่างกายได้ปรับตัวกับความสูงครับผมไปกินมาจบที่สี่กระป๋องครับอาการเป็นไงบ้างพี่กำลังเกิดเนี่ยต่อได้เนี่ยต่อได้อย่างนั้นสั่งเพิ่มมาไม่ต่อดีกว่าไหมพรุ่งนี้มีเส้นทางที่เราต้องสู้อีกยาวหลังจากลงมาจากจุดชมวิวเนี่ยเราก็พาเสียแทบไปช้อปปิ้งย่านนําเชครับผมเพราะว่าเสียแทบยังมีหลายอย่างที่ไม่พร้อมสําหรับการเดินในทิปนี้ครับผมซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าหมู่บ้านนําเชบาซาเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่และร้านค้าเยอะที่สุดในโซนเอเวอเรสต์แล้วครับผมมีทั้งร้านอาหารผับบาร์โต๊ะสนุกร้านขายเสื้อผ้าปีนเขาที่คบคันแล้วก็มีไปยังถึงร้านนวดเลยครับผมบนความสูง 3,400 เมตรจากระดับน้ำทะเลครับผมแล้วตอนนี้เราก็ทานข้าวเที่ยงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็บอกเลยว่าเมาพอตัวครับผมจัดไปคนละสองกระป๋องครับตอนนี้เราพร้อมที่จะช้อปปิ้งในเมืองนำเชบาซาแล้วครับผมร้านแรกที่เราจะแวะกันเลยก็คือร้านยาครับผมสำคัญที่สุดซามอนตาสิเลก็ซามอนกระปุยสาวนตัวเอกแรกบอกก็เจ้า I want d i a m o x d i a m o x One morning, one evening. I see. After meal, right? After meal. I see. Drink plenty of water. It's make absorb your body fluids. I see. Okay. แล้วเราก็ซื้อพาเช็ดตัวที่มันแห้งเร็วด้วยนะครับเพราะว่าพาเช็ดตัวเราเปียกหมดแล้วตากเท่าไหร่ก็ไม่แห้งครับแล้วก็อยากแก้ท้องเสียเผื่อกินอาหารที่ไม่สะอาดเราท้องเสียระหว่างเดินครับผมแล้วตอนนี้เราก็ได้ยาไดามอกกันมาแล้วนะครับผมเป็นยาแก้แพ้ความสูงครับเขาบอกให้กินวันละ2เม็ดเช้าเย็นครับผมถ้ามีอาการหรือว่าถ้าจะทานดักไว้นะครับทานแค่ครั้งละครึ่งเม็ดครับผมเช้าเย็นหลังอาหารโดนมา650รูปีครับก็ประมาณ200บาทไทยครับครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านเสื้อผ้าอุปกรณ์ในการเดินป่าแล้วนะครับมีทั้งเสื้อฟีดกางเกงฟีดเสื้อขนเป็ดกางเกงขนเป็ดเสื้อกันลมกางเกงกันลมถุงมือหมวกผ้าบัฟถุงนอนขวดน้ําไม้เดินป่ามีครบหมดเลยครับผมถุงมือพวกปีนเนเวเลตอะไรเงี้ยยังมีเลยครับผมวัสดุที่นี่ก็ค่อนข้างดีอยู่ต่อให้เป็นของปลอมก็ตามครับไม่ต้องสีเรียด Very good guys เนี่ยค
ลูกค้ารายใหญ่ของร้านนี้ครับเสียแทบครับผมเสียแทบเสียแทบก็จัดไปทั้งเสื้อฟีดจังเกงฟีดเสื้อยืด2ตัวเสื้อกันลมแว่นกันแดดแล้วก็เช่าถุงนอน10วันครับผมหมดเงินไปทั้งหมด 10,000 กับอีก400รูปีครับผมซึ่งคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณไม่เกิน 3,000 บาทไทยครับซึ่งถือว่าถูกมากมากครับผมซึ่งมาดูเวลาอีกทีก็ปาไป5โมงเย็นแล้วครับผมชอบเพลินเงินเงินแทบไม่เหมือกินข้าวแล้ว I buy everything and I choose one free. ต่อหน่อยต่อหน่อยเจ๊กูยิ้มเลยเจ๊เจ๊กูบายบาย thank you see you ครับผมแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่2ที่เรานอนนําเชฟมาซากันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาวัดออกซิเจนในเลือดกันว่าเรามีเท่าไหร่อยู่ประมาณช่วง90ลดมา 3-5% ครับผมวันที่4ของการเดินจากหมู่บ้านนำเชบาซาไปหมู่บ้านปังโบเชวันนี้เราเริ่มเดินกันตั้งแต่7จ็ดโมงสีครับผมเพราะว่าระยะทางของวันนี้ค่อนข้างมากครับซึ่งแผนของเราตอนแรกเนี่ยเราจะไปพักที่เมืองเตงโบเชครับผมแต่ว่าเมื่อวานคุยกับเจ้าของที่พักเขาแนะนําให้ไปปังโบเชเลยเพราะว่ามันเดินไปอีกแค่3โลเท่านั้นลดระยะเวลาได้วันหนึ่งเลยครับผมถ้าเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นมาวันท้ายๆเราจะได้พอมีเวลาเหลือครับผมเราไปชมวิวสวยๆระหว่างทางกันครับเราก็เดินไปเรื่อยๆจนเจอกับสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งเราสามารถหาดูได้จากโซนนี้เท่านั้นครับนั่นก็คือยักษ์นั่นเองครับผมยักษ์เป็นสัตว์พื้นเมืองของชาวเนปาลนะผมซึ่งจะเป็นควายก็ไม่ใช่จะเป็นจามรีก็ไม่เชิงแต่อยู่ระหว่างตรงกลางนั่นแหละซึ่งเราจะสามารถพบยักษ์ได้ในพื้นที่ที่มีความสูงมากกว่า 3,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปครับขนของน้องนั้นนะครับหนามากเลยครับผมทนกับสภาพอากาศที่เลวร้ายได้สบายๆเลยและทั้งตัวน้องนะครับมีประโยชน์หมดเลยครับผมเนื้อน้องก็เอามาทําเป็นสเต็กได้นมของน้องก็เอามาดื่มกินได้แล้วก็เอามาหมักเป็นชีสเป็นอะไรได้นะครับผมส่วนขนของน้องก็เอามาทําเป็นเสื้อผ้ากันหนาวได้ครับแม้แต่ขี้ของน้องก็มีประโยชน์ครับชาวบ้านเอาขี้ของน้องไปตากแดดแล้วก็เอามาเผาแทนฟืนได้ครับผมตอนนี้เป็นเวลา10โมงครึ่งครับเราก็ต้องขึ้นเนินยาวๆ3กิโลครับผมสู่หมู่บ้านเตงโบเชครับขอตัวไปลำบากก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากเดินมาทั้งหมดประมาณเกือบ5ชั่วโมงครับตอนนี้เราก็ถึงเมืองเตงโบเชลครับผมซึ่งมีความสูง 3,900 เมตรจากระดับน้ำทะเลเหนื่อยมากบอกเลยช้อไปหลายทีแล้วแต่วันนี้เราต้องถึงปังโบเชครับซึ่งหมู่บ้านนี้นะครับมีสำนักสงฆ์ตั้งอยู่ด้วยนะครับผมใจผมนี่อยากแวะเข้าไปดูมากครับแต่หลังจากมาประเมินสถานการณ์ดูแล้วเราตัดสินใจจะไม่แวะเข้าไปครับผมเพราะว่าเวลาเรามีจํากัดมากครับเพราะว่าเราต้องเดินไปถึงหมู่บ้านปังโบเชให้ทันก่อนฟ้ามืดครับผมเราก็เลยรีบแวะทานข้าวเชียงและเดินออกจากหมู่บ้านเตงโบเชตอนเวลาบ่าย2โมงตรงครับเลยอีกแค่3กิโลเท่านั้นก็จะถึงหมู่บ้านปังโบเชแล้วครับว้าสุดจริงๆวันนี้เมาใจช่วยเราไปด้วยกันผมแล้วตอนนี้นะครับฝนก็ได้ตกลงมาครับผมมันอีกแค่ประมาณ500เมตรเราก็ถึงที่พักแล้วอะรอหน่อยยังไม่ได้ครับผมแล้วตอนนี้เราก็ถึงหมู่บ้านปังโบเชกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ฝนตกหนักมากครับผมเราเจอที่พักแรกเราแวะเลยแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปผลประกอบการข้างในกันครับผมวันนี้นะครับเราเดินไปทั้งหมด13กิโลเมตรครับผมใช้เวลาไป7ชั่วโมง15นาทีปีนไปทั้งหมด 1,400 เมตรครับผมมีข่าวร้ายมาบอกนะครับก็คือที่พักของเราคืนนี้เนี่ยไม่มีน้ำร้อนให้อาบนะครับแต่ว่าเรามีตัวช่วยครับผมเป็นผ้าอาบน้ำครับซึ่งบอกได้เลยว่าต่อให้ไม่อาบน้ำได้ตัวนี้มาช่วยก็ถือว่าโอเคเลยครับผมตอนนี้เราก็มาผิงไฟกันนะครับผมเป็นไรพี่องลงเหรออย่าขมาต้องอุ่นมาขึ้นมาหน่อยพรุ่งนี้จะได้มีแรงเดินอีก12กิโลขึ้นดอยตั้งห้านอนแบบฝันหลังจากเราตื่นในรุ่งเช้าวันต่อมาเราก็พบกับวิวของภูเขาฮิมะใสๆที่ไม่มีเมฆบังเป็นครั้งแรกของทริปนี้ครับผมก็แง่แหละฟ้าหลังฝนมักงดงามเสมอครับนี่ <coughs> 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 
อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่5ของการเดินนะครับตอนนี้เป็นเวลา8โมงเช้าครับผมเรากำลังจะเริ่มเดินจากเมืองปังโบเชไปเมืองชุกุ้งนะครับทางที่เราจะเดินกันวันนี้นะครับก็ขึ้นเรื่อยๆเลยครับผมแต่ว่าจะไม่ชันเหมือนเมื่อวานกับวันที่นำเชบาซาแล้วครับแต่จะไม่ยากตรงสภาพอากาศที่มีระดับออกซิเจนที่เริ่มน้อยลงเรื่อยๆเมื่อเรายิ่งขึ้นสูงนะครับทางครึ่งแรกของวันที่เราเดินกันวันนี้นะครับจะเป็นทางที่อยู่ตรงไหลเขาครับผมถ้าเราพัดตกลงไปจากไหลเขานี้นะครับก็เป็นเหวลึกประมาณ 300-400 เมตรและข้างล่างเขาเป็นแม่น้ำครับผมไม่อาจจะคิดว่าถ้าตกลงไปจะเป็นยังไงแล้วตอนนี้นะครับเราก็เดินมาที่โซนที่มันโล่งๆแล้วครับผมที่เรียกว่าเอาพานเดสเซอร์ครับซึ่งต้นไม้หลังจากโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นต้นไม้เตี้ยๆอย่างเงี้ยครับคือต้นไม้ใหญ่ๆไม่สามารถโตในพื้นที่ที่สูงขนาดนี้ได้แล้วครับผมต้นไม้ยังโตไม่ได้แล้วคนจะเหลืออะไรล่ะครับตอนนี้พี่แทบเริ่มสุดแล้วครับเดินช้ามากๆกว่านี้แต่ไม่เป็นไรค่อยๆปรับตัวไปดีกว่ารีบๆแล้วไม่ไหวเพราะว่าอากาศมันเบาบางลงมากเลยนะครับทำให้เหนื่อยง่ายกว่าปกติเยอะเลยเนี่ยพูดไปหอบไปเลยเห็นไหมต้องค่อยๆเดินครับอย่าหักหงตอนนี้นะครับเราก็เดินมาถึงเมืองดิงโบเชแล้วครับผมที่ความสูง 4,400 เมตรจากระดับน้ำทะเลหมู่บ้านแห่งนี้นะครับเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่รองลงมาจากหมู่บ้านนำเชวาซาเลยก็ว่าได้ซึ่งที่พักบางที่พักของหมู่บ้านนี้นะครับจะตกแต่งหรูเหมือนโรงแรมในเมืองเลยครับผมก็ขอชื่นชมความมุ่งมั่นนะของชาวเนปาลนะครับที่สามารถผลของขึ้นมาสร้างโรงแรมที่สวยๆบนนี้ได้ครับผมเดี๋ยวเราจะแวะทันเข้าเที่ยงที่นี่กันนะครับมื้อเที่ยงของเราในวันนี้ก็คือมาม่าเกาหลีพร้อมไข่แล้วก็ช็อกโกแลตร้อนครับผมหลังจากเราทานมื้อเที่ยงของวันนี้แล้วนะครับผมเราก็รีบเดินต่อกันตอนเวลาเที่ยง45เลยครับที่เราต้องรีบขนาดนี้นะครับก็เพราะว่าทางหลังจากหมู่บ้านเนี่ยครับจะไม่มีคนเดินกันเยอะเหมือนทางที่ผ่านผ่านมาแล้วครับผมเพราะว่าทางที่เราผ่านผ่านมาเนี่ยเป็นทางของเส้นเอเวอเรสต์เบดแคมครับผมแต่ทางที่เราจะเดินหลังจากนี้จะเป็นทางที่เราเดินแยกออกจากเส้นทางเอเวอเรสต์เบดแคมครับผมเพื่อจะข้ามช่องเขาแรกที่ชื่อว่าคงมาลาพาร์ทและเดินกลับไปยังหมู่บ้านโลบูเชซึ่งเป็นทางของเอเวอเรสต์เบดแคมต่อครับผมคนส่วนใหญ่ครับจะไม่ได้ข้ามช่องเขาเหมือนเราครับเราก็เลยกลัวฟ้ามืดและหลงทางนะครับแต่รีบเดินไปได้นิดเดียวเราก็พบกับวิวอันตรการตาของภูเขาฮิมะที่ชื่อว่าอามาดาบัมครับผมซึ่งมีความสูง 6,812 เมตรจากระดับน้ำทะเลครับซึ่งความหมายของอามาดาบัมนะครับก็คือแม่ที่โอบอุ้งลูกอยู่ครับเพราะว่ารูปทรงของภูเขาลูกนี้เนี่ยมีไหลเขาที่เหมือนโอบลูกอยู่ครับซึ่งวิวอันนี้เนี่ยทำให้เราต้องหยุดถ่ายรูปทุก50เมตรเลยครับผมต่อให้รีบแค่ไหนก็ต้องถ่ายครับผมมันสวยมากๆจริงๆลองไปชมมันคนดูดิแป๊บเดียวภูเขาฮิมะเมื่อกี้ก็หายไปแล้วอ่ะครับโดนหมอกปังหมดเลยตอนนี้เหลือระยะทางอีกประมาณโลกว่าก็ถึงชุกพุงแล้วครับจากที่คำนวณก็น่าจะถึงประมาณ4โมงครับผมเวลาเหลือเลยครับเพราะว่าทางขึ้นชุกพุงนี่ค่อนข้างสบายครับผมติดแค่เรื่องอากาศที่เบาบางอย่างเดียวเลยแต่ค่อยๆเดินแป๊บๆก็ถึงแล้วครับผมสุดๆไปเลยวิวข้างหลังตอนนี้นะครับอุณหภูมิก็ลดลงจาก20องศาเหลือแค่10องศาเท่านั้นครับนี่ขนาดตอนบ่ายนะเนี่ยไม่อยากจะคิดว่าตอนกลางคืนเนี่ยอุณหภูมิจะเหลือเท่าไหร่ทางแรกในชีวิตโดนที่มาแล้วใช่ไหด้านหลังผมนี้ก็คืออนุสาวรีย์ของคนที่ปีนยอดรถเซ่แล้วเสียชีวิตนะครับผมก็ขอสแสดงความไว้อะไรด้วยครับผมลองคิดดูดิสมัยปี1980น่ะอุปกรณ์อะไรยังไม่มีเลยอะ่ะแล้วเขาปีนภูเขาได้ขนาดนั้นอะ่ะเขาเป็นฮีโร่ขนาดไหนอะ่ะแล้วในที่สุดนะครับเราก็เดินมาถึงเมืองชุกกุงจนได้ครับสุดๆจริงๆวันนี้เราเดี๋ยวมาสรุปวันนี้กันนะครับว่าเป็นไงวันนี้นะครับเราเดินไปทั้งหมด12โลครับปีนมาทั้งหมดประมาณพันเมตรครับผมใช้เวลาไป6ชั่วโมงครึ่งครับซึ่งหลังจากเราถึงหมู่บ้านชุกุงแล้วเนี่ยฮิมาก็ตกลงมาต้อนรับเราได้อย่างสาสมใจจริงๆครับดูมือสิห
ข่าวดีของเราวันนี้ก็คือเราจะมีน้ําอุ่นให้อ่านนะครับน้ําร้อนของที่นี่นะครับจะเป็นระบบเตาแก๊สครับผมซึ่งอุณหภูมิของแก๊สนี้นะครับก็ประมาณ45องศาครับไม่ได้ร้อนอะไรมากอาบเสร็จนี่หน้าแทบไหมเอาจริงซึ่งบอกเลยนะครับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําตามอย่างยิ่งการที่เราอยู่ที่สภาพอากาศหนาวๆเนี่ยแล้วเราไปอาบน้ําร้อนแล้วก็ออกมาที่อากาศเย็นๆใหม่เนี่ยมันทําให้ร่างกายมันช็อกครับผมบวกกับสภาพอากาศที่มีออกซิเจนเบาบางเพราะว่าเราอยู่สูงมากถึง 4,800 เมตรจากระดับน้ําทะเลจริงๆเนี่ยเราไม่ควรจะขึ้นสูงเกิน500เมตรต่อวันนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราจัดไปทั้งหมดประมาณ700เมตรซึ่งเกินมาตรฐานไป200เมตรเลยทีเดียวทําให้เราเป็นโรคแอลดิทูดซิกเนตจนได้ครับผมโรคอัลติทูดเมลเทนซิกเนตเนี่ยจะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อเราอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,500 เมตรขึ้นไปครับเพราะว่ามันมีระดับออกซิเจนที่น้อยและมีความกดอากาศที่ต่ำกว่าตอนเราอยู่ที่ระดับพื้นดินนะครับผมโดยมักจะมีอาการปวดหัวเวียนหัวไม่อยากอาหารและอยากอ้วกอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งหลังจากอาบน้ําเสร็จนะครับผมรู้สึกตัวลุมๆเหมือนไม่สบายเลยครับผมตื่นเช้ามาอีกวันนะครับบอกเลยว่าลุกแทบไม่ขึ้นครับผมปวดหัวมากและอยากอ้วกตลอดเวลามันเวียงแล้วเวียนหัวมากๆเลยครับเราพอลุกเดินนะครับผมหน้ามืดเลยครับเราก็เลยนอนไปเรื่อยๆครับผมจนเจ้าของที่พักมาปลุกให้ลุกมากินข้าวครับผมเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเราฝืนนอนต่อไปเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยไม่ปรับต่อสภาพอากาศครับผมการที่เราตื่นมาทรมานเนี่ยมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วครับเพราะมันจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยได้ปรับตัวกับสภาพอากาศครับดูฝรั่งเขาอาบน้ำกันครับต่อให้เป็นตอนเที่ยงก็หนาวอยู่ดีครับทําไปได้อาการเป็นยังไงบ้างครับพี่เมื่อคืนหนาวมากครับสั่นอยู่ตลอดทั้งคืนเลยหนาวจนแทบหลับไม่ได้ครับเช้ามาก็จะพยายามที่จะลุกขึ้นก็ลุกไม่ไหวกินข้าวก็ไม่ลงนิ้วนี้แบบว่าดําไปหมดเลยอะ่ะตอนเช้าก็กินยาไดอะมอกแล้วก็ไทรีนอนไปครับผ่านมา 3-4 ชั่วโมงตอนนี้เป็นเวลา11โมงก็อาการเริ่มดีขึ้นแล้วครับผมก็เลยมาถ่ายให้ทุกคนดูได้เมื่อกี้สภาพไม่ไหวเลยจริงๆเราต้องเดินคงมาลาพาสวันนี้นะครับผมแต่ร่างกายพวกเราไม่ไหวก็เลยพักที่นี่ต่ออีกคืนหนึ่งครับเพื่อให้ร่างกายปรับสภาพครับจากที่รีบๆพยายามจะล่น3วันให้เหลือ2วันสุดท้ายก็ต้องมาเสียเวลา1วันที่นี่อยู่ดีครับก็ถือว่าเป็นวันพักไปครับวันนี้ร่างกายจะได้ไม่ลาครับผมคิดในแง่ดีซึ่งพวกเราก็ตัดสินใจถูกแล้วครับที่ไม่เดินต่อในวันนั้นครับผมเพราะอะไรเดี๋ยวมาเล่าต่อใน EP หน้าครับเป็นทางที่ต้องเดินผ่านทานน้ําแข็งซึ่งมันเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาทําให้หลงได้ง่ายมากท่าทิศกําลังจะรับไปแล้วครับผมฟ้าก็มืดสนิทและหมอกก็ลงจนเรามองไม่เห็นทางแม้แต่นิดเดียวเลยครับถ้าเกิดเราหาทางไม่เจอจริงเราอาจจะต้องนอนที่นี่นะครับซึ่งเราไม่มีเต็นท์ไม่มีน้ําไม่มีอาหารเลยไม่รู้จะรอดหรือเปล่า